eccoci qua, ciao ciao ragazzi siamo sull'Etna, splendido panorama alle mie spalle e non so se si riuscirà a vedere con la videocamera siamo praticamente al, sul bordo di un cratere e poi ve lo faccio vedere magari anche con una bella ripresa dal drone ma siamo sul bordo di un cratere perché perché siamo con una bellezza che adesso vi faccio vedere eh? eccola là la cupra born la prima cupra elettrica 100% elettrica auto che abbiamo in prova per due giorni grazie a Comer Sud e ragazzi siamo saliti fin qui sull'Etna solo in elettrico quindi qui si può fare no? <ride> direi proprio di sì si può fare abbiamo consumato circa un 20% di batteria e neanche tantissimo in modalità range e il profilo di guida eco della Cupra Born ma devo dire che rispetto al profilo eco della Cupra Formentor va, va molto meglio cioè il range si può utilizzare tranquillamente per salire anche in montagna non ha fatto il benché minimo tentennamento su per i tornanti qui siamo ormai a quota eh, 2000 metri praticamente il primo eh, come dire contatto no? come si dice è un feeling assolutamente positivo non discuto sulla linea perché naturalmente il discorso della linea è veramente sempre molto molto soggettivo nel frattempo ve la faccio vedere ma magari poi partiranno anche delle immagini col drone e quindi sulla linea insomma non, non discuto assolutamente ma per quanto riguarda la guida il comfort è veramente notevole è silenziosissima è come ogni auto elettrica devo dire performa veramente bene e quello che mi ha colpito è che l'auto è anche sportiva cioè se ci si vuole divertire ci si diverte questa è una caratteristica direi un po di tutte le auto elettriche quello di garantire naturalmente una reattività come dire maggiore no? una coppia istantanea come sappiamo un'accelerazione praticamente fulminea e quindi da questo punto di vista l'auto mi, mi ha veramente eh, colpito ma andiamo a vedere facendo proprio il, il walk around eh, alcune, alcune caratteristiche per me insomma eh, particolarmente positive eccola qua in questo caso noi abbiamo la cupra born in versione eh, base con alcuni optional per esempio note, notate subito i cerchi sono i splendidi cerchi da 20 pollici mentre la Cupra Born di base esce con cerchi da 18 pollici bisogna andare alle versioni un po' più spinte, le cosiddette e-boost per avere di serie i cerchi da 19 pollici questo è il classico colore, il blu Aurora che devo dire <ride> sta benissimo molto 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 bello in tutte le sue sfumature adesso siamo insomma col sole che ci illumina e quasi al tramonto e devo dire che prende una serie di colorazioni eh, non male e nel frattempo passano le auto quelle rumorose non quelle elettriche e questa è la versione vi dicevo da 58 kWh la batteria quindi eh, della versione di base eh, significa un'autonomia intorno ai 400 km poco più nel ciclo misto noi proveremo a verificare in questi due giorni se effettivamente è così oppure no nel ciclo urbano possiamo arrivare praticamente a quasi 600 km di autonomia bisogna andare alla batteria più capiente quella da 77 kWh per avere autonomie più importanti che significa avere 550 km di autonomia nel misto e addirittura poco più di 700 km nel ciclo urbano che poi è il vero regno eh, di queste auto naturalmente la batteria da 77 kWh permette anche una carica ancora più potente mentre questa può essere caricata a una potenza massima di 100 kW ovviamente in corrente continua presso le colonnine quelle insomma belle potenti come le juice pump che pompano 
fino a 150 kW. Bene, questa da 58 kWh che abbiamo noi, invece, eh, può essere caricata a una potenza massima di 100 eh, kW. 100 kW sono comunque praticamente 100 volte la potenza con cui carico io la Formentor a casa in corrente alternata e potenza ridotta, cioè io carico a 1,5 kW, qui andiamo ai 100 kW. Faremo un test di carica anche eh, su questo, quindi vedrete un video qui sul canale a proposito della, della carica veloce, della carica bella potente, che è quella che poi fa la differenza rispetto a una plug-in hybrid. Mentre la plug-in hybrid è pensata per eh, naturalmente una, una carica eh, domestica più che altro, mh, o comunque in ufficio, mentre l'auto sta parcheggiata, e le auto elettriche con batterie più capienti e con caricatori potenti naturalmente si prestano a soste eh, presso le stazioni di ricarica eh, alla massima potenza. In 15-20 minuti eh, noi riusciamo a mettere dentro centinaia di chilometri e eh, non è male. Eh, dobbiamo un po' abbandonare l'idea eh, di dover viaggiare sempre con la batteria al 100%. Eh, quando viaggiamo con un motore termico ci fermiamo a fare rifornimento non è che mettiamo per forza dentro tutta la benzina cioè facciamo il pieno alcuni sì alcune persone fanno solo il pieno quando si fermano ma um, si fa un rabocco 20 30 euro bene un rabocco è quello che serve nella maggior parte dei casi anche per una un'auto elettrica con batterie così capienti eh, con autonomie di centinaia di chilometri eh, non ha senso dover caricare sempre al 100% o dover caricare più di un 30, di un 40%, che significa comunque aver messo dentro centinaia di chilometri. Quindi bisogna cambiare un po' la nostra eh, prospettiva. Invece sembra che con le batterie siamo un po' dominati, sopraffatti da un senso di... da un'ossessione direi, una ossessione per il 100% per l'autonomia. Quali sono... Le prime impressioni alla guida di questa autovettura, ho fatto un centinaio di chilometri, quindi veramente diciamo, poco, ma abbastanza per avere già un qualcosa in termini di feeling iniziale. Ve lo dicevo, l'auto si guida veramente in maniera confortevole, i sedili sono ergonomici, non sono quelli di serie, questi sono un upgrade, e vi farò vedere anche l'interno tra un attimo. L'auto è silenziosissima, ha un senso di atmosfera ovattata, di isolamento acustico e dal mondo che ci circonda si sente proprio appena ovviamente il rumore del motore elettrico quel sibilo eh, tipico del motore elettrico eh, l'auto è spaziosa ha tanti vani portaoggetti naturalmente mancando il tunnel centrale tanto spazio davanti tanto spazio dietro il pianale dietro naturalmente è piatto questo agevola l'eventuale eh, posto eh, centrale eh, il portabagagli ha una, un volume di circa 385 litri, quindi siamo in, eh, in linea con il bagagliaio della Formentor in versione ibrida, che è un po' più piccolo naturalmente rispetto alla, alle altre motorizzazioni perché fa spazio alle eh, batterie. E, per quanto riguarda gli interni, ehm, possiamo dire quello che naturalmente abbiamo già detto tante volte per la Formentor, e cioè... Ehm, ci sono delle rifiniture di grande livello, direi di livello premium in alcune zone eh, più evidenti, in altri punti fortunatamente un po' nascosti, qualche economia eh, di troppo confermata anche sulla Born. Ma diciamo che fortunatamente le economie sono in posti un po' nascosti, non molto evidenti. Ma complessivamente la Born sembra un po' più giocattolosa rispetto alla Formentor. Probabilmente anche l'idea o l'interpretazione dell'auto elettrica ancora ci porta a questo tipo di allestimento, un allestimento interno eh, un po' meno da salotto e un po' più da auto del futuro eh, funzionale, lo vediamo anche col digital cockpit, veramente minimalista rispetto allo splendido digital cockpit eh, della Formentor. Niente, niente a che vedere, naturalmente in questo caso il digital cockpit è veramente scarno, direi minimalista, le soluzioni adottate sulla sorella gemella, la Volkswagen ID3, sono confermate. Eh, per esempio i pulsantini di apertura eh, dei mh, finestrini posteriori 
eh, non esistono, cioè si utilizzano gli stessi pulsanti anche per i finestrini posteriori. Questo significa che bisogna prima pigiare un comando touch, quello rear, per far in modo che quei tasti comandino i finestrini posteriori. Insomma, è una cosa un po' scomoda. Non abbiamo quattro tasti per i quattro finestrini. Dunque, ragazzi, andiamo a vedere invece qualche aspetto dell'interno. Cominciamo naturalmente dal bagagliaio. Eh, 385 litri il volume, naturalmente con il passante e il doppio fondo, che credo sia un optional sulla Cupra Born. Qui tutta la cavetteria carica domestica e cavo per la colonnina quella non potentissima perché come sapete nelle colonnine potentissime il cavo è incluso e quindi 385 litri abbiamo una presa da 12 volti ganci molto simile allo spazio che abbiamo sulla cupra formentor in particolar modo quella plug-in hybrid andiamo a vedere gli interni e naturalmente la cosa che più colpisce subito come su molte elettriche è l'assenza di un tunnel qui quindi tutto piatto si sta comodissimi anche nel, nella zona centrale sedili comfort non molto diversi nella seduta eh, rispetto alla cupra formentor la qualità secondo me è leggermente inferiore i punti luce sono posti qui dietro mentre per esempio sulla mia formentor sono ai lati ma sono veramente in tutto e per tutto simili nei poggia testa proprio nella conformazione dello schienale poi naturalmente il e posto per le due bibite qui uguale a quello della Formentor. Andiamo a vedere allora davanti e la seduta naturalmente molto molto comoda abbiamo questo tunnelaccio incredibile eh, con saracinesca a chiusura spazio per la ricarica wireless dello smartphone e bracciolo che scorre in avanti indietro ma soprattutto un pozzetto enorme probabilmente non riuscirete a vederlo con due porte usb c eh, per la ricarica e per il collegamento in, um, con l'infotainment bocchettoni sembrano veramente simili a quelli della formentor per quanto riguarda anche la zona di controllo delle luci e il volante come vi dicevo a me non piace il passaggio a questi tasti un po soft touch diciamo così che non danno un feedback eh, almeno con cui non vado molto d'accordo per quanto riguarda le plastiche e i rivestimenti e sono naturalmente buoni ma direi di un livello a prima vista inferiore rispetto alle rifiniture della Formentor. La Formentor qui ha tutta la doppia cucitura color rame per esempio ma insomma eh, direi che complessivamente anche questa zona qui è un po' più plasticosa anche se è, è rifinita con una trama che è quella che troviamo anche sul montante posteriore. E andiamo a vedere infatti alcuni di questi dettagli nuovamente in esterno. E vi dicevo del controllo eh, della, dei comandi dei finestrini eh, è una cosa che a me non piace, non piace molto ve la mostro eh, perché praticamente abbiamo solo tanto due pulsanti per controllare tutti i finestrini e per attivare i finestrini posteriori dobbiamo prima passare da questa attivazione rear così controlliamo i, i finestrini posteriori una cosa che non mi piace è molto insomma eh, in questo allestimento abbiamo i sedili elettrici all'anteriore anche per il passeggero cosa che sulla formentor non c'è dettagli simili a quelli della formentor in questo caso naturalmente la scritta born dunque qui vediamo lo sportellino naturalmente non per il carburante ma per l'elettricità e troviamo la nostra classica spia di illuminazione dello stato di carica la presa modo 2 in questo caso abbiamo anche la trifase quindi possiamo arrivare a 11 kW in, in trifase e se andiamo alle colonnine rapide tipo Ionity o Enel Juice Pump andiamo col cavo eh, super veloce, qui arriviamo a 100 kW, mentre con la batteria più capiente, quella da 77 kWh, possiamo caricare fino a 135 kW. Significa ragazzi in meno di mezz'ora noi abbiamo di nuovo tutta l'autonomia per eh, poter viaggiare nuovamente. In questo caso non abbiamo il tettuccio ma abbiamo il vetro panoramico che è un optional con tendina che ci permette all'interno una chiusura, un oscuramento per il sole, per la privacy eh, ed è un optional che possiamo inserire ed è molto bello perché è un vetro panoramico che rende veramente luminoso eh, l'abitacolo. Le impressioni sono veramente molto molto positive, naturalmente adesso andiamo a fare qualche altro test drive perché abbiamo provato la Cupra Born in, in città e si è comportata davvero molto molto bene 
eh, i consumi per salire qui sull'Etna sono stati anche in questo caso direi accettabili, abbiamo consumato un eh, 20% di batteria eh, avendo fatto 25 km in salita su fino ai nostri soliti 2000 metri che ormai conoscete per i vari test fatti con la Formentor qui sull'Etna. Quindi a questo punto eh, andiamo a fare qualche altro test eh, sempre in modalità performance, quindi in modalità sportiva, mentre un'altra cosa che andremo a fare, che poi troverete sul canale, sarà naturalmente eh, andare a scoprire quanto la Cupra Born riesce a recuperare in energia scendendo giù dai 2000 metri. Ricordo che nei vari test che trovate sul canale, quindi mi raccomando iscrivetevi così eh, ve li potete guardare tutti e non vi perdete eh, i nuovi video, eh, con la Formentor riusciamo a recuperare un 30-35% scendendo di circa 15-20 km dai 2000 metri. Ce la farà? Farà di meglio? Farà di peggio? Lo scopriremo naturalmente nel test che andremo a fare e che troverete prossimamente qui sul canale. Per adesso è tutto, ciao ciao e alla prossima!